Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bu Bapa, serasa terkasih kaum muda adik-adik, salam bantul kasih berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Senin 2 Mei 2022. Pesta wajib Santo Athanasius, Uskup dan Pujangga Gereja. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang Danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu lain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kafarnaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena aku telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, Inilah pekerjaan yang dikendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu Bapak, sudah terkasih kaum muda adik-adik, Tuhan membimbing kita agar kita menghayati hidup ini sebagai suatu ibadah. Sehingga ketika kita bekerja, memang bekerja itu salah satunya mencari rezeki, mencari upah, mencari gaji. Namun kiranya tidak hanya itu, bekerja itu juga ibadah. Saya kutipkan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang diberikan anak manusia kepadamu. Maka kita bekerja juga untuk memuliakan Tuhan. Maka ketika kita melakukan tanggung jawab, kita di tempat kerja, entah juga sebagai anak sekolah, bahwa kita bekerja, kita sekolah, kita melayani demi kemuliaan Tuhan untuk ibadah kita. Maka bukan pertama-tama kita mencari rezeki, upah, gaji. Namun sungguh demi kemuliaan Tuhan. Karena apa? Rezeki tidak akan tertukar. Maka ketika kita memuliakan Allah dalam kerja kita, kerja kita adalah ibadah. Semoga ketika kita bekerja kadang mungkin harus lembur karena pekerjaannya belum selesai Kita ini ibadah ini demi kemuliaan Tuhan Aku lakukan dengan terbaik tidak besengut tidak jepa perut Namun sungguh ini tanggung jawabku ku lakukan sebaik-baiknya Ketika bekerja ketika kuliah ketika sekolah ketika melayani Sehingga sungguh hidup kita menjadi lebih Tenang? Karena apa? Karena aku beribadah, karena aku memuliakan Tuhan di dalam pekerjaanku, di dalam sekolahku, di dalam kuliahku, sehingga aku akan lebih bunga karena tidak hanya mencari berkah duniawi, namun berkah surgawi. Dan semoga dengan demikian kita lebih bunga dan tidak hanya lelah saat sekolah, kuliah, dan bekerja, namun sungguh lebih damai dan lebih bahagia. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Nah, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin.